बिसमीम् अल्लाम माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वन दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट सिल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज All living organisms are made up either one unicellular or many cells multicellular ke jitne bhi organisms hain ya to unki body ek cell se bani hai to organisms which are made up of one cell or single cell they are called unicellular organisms for example bacteria amoeba paramecium euglena etc and organisms which are made up of many cells they are called multicellular for example plants and animals to so, organisms to ya unicellular hai ya multicellular hai yani ya ek cell se bane hai ya many cell se bane hai moreover there are certain organisms which are unicellular but they live in groups and make colonies this is called कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच आर यूनिसुलर जो कि यूनिसुलर हैं मीन्स दे आर मेड अप ऑफ वन सेल आर सिंगल सेल बट दे लाइव इन ग्रुप्स लेकिन ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स में रहते हैं इन मेक कॉलोनीज दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो इट मीन्स दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूनिसुलर ऑर्गेनिजम्स which are made up of only one cell multicellular organism which are made up of many cells and colonial organisms which are unicellular but they live in groups and make colonies in simple words they live in colonies so they are called colonial organisms so dear students एज यू नो आप जानते हैं कि आवर टॉपिक इज सिल्लर ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टूडिंग सिल्लर ऑर्गेनाइजेशन वट इज सिल्लर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट हाउ द सिल ऑर्गेनाइज आर अरेंज टू मेक सो वंस अगेन दैट वट इज सिल्लर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट हाउ द सिल्स ऑर्गेनाइज आर अरेंज टू मेक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स द सिल्स ऑर्गेनाइज in three ways to make the bodies of organisms that is cells make unicellular organization colonial organization and multicellular organization as the name indicate that unicellular organization consists of those organisms which are made up of only one cell single cell while the colonial organization consists of those organisms which live in the form of colony and multicellular organization consists of those organisms which are made up of many cells and their cells are arranged into tissues organs and organ system now we will study these three types of cellular organization one by one the first one is unicellular organization uni means one or single so what is unicellular organization this organization consists of those organisms which are made of only one or single cell is organization mein wo organisms hai jinki body sirf एक सिल से बनी होती है मीन्स इन यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली वन सिल मेक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिल आर सिंगल सिल दैट इज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स नाउ कमिंग इन टू एक्सप्लेनेशन दैट इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर केरिड आउट बाई द सिंगल सेल जिस तरह हमने पढ़ा कि इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है 
तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है जैसे कि डाइजेशन है रिस्पायरेशन है एक्सक्रीशन है रिप्रोडक्शन है सिर्फ एक ही सेल ये तो ये सारे काम करती है सो देर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिलीस डिवीजन ऑफ लेबर उर्दू में इसका मतलब है काम का तक, काम की तकसीम इन इंग्लिश वी कैन से दैट द वर्क टू कीप एन ऑर्गेनिज्म एलायो इज डिवाइडेड एमंग डिफरेंट पार्ट्स आर डिफरेंट ऑर्गेनिलीज ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जो फंक्शन होते हैं तो वो मुख्तलि ऑर्गेनिलीज में तकसीम होते हैं मतलब एक ऑर्गेनिली रिस्पायरेशन करता है तो दूसरा प्रोटीन्स बनाता है तीसरा एक्सक्रीशन करता है तो यहाँ पर जो डिविजन ऑफ लेबर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन है देट इज़ एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिलीज मतलब सिल्क के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिलीज होते हैं और हर एक अब हर एक ऑर्गेनिली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सो देर सिंगल सिल्स आर केपेबल ऑफ रिस्पायरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा तो इन ऑर्गेनिजम्स का जो सिंगल सिल होता है वो रिस्पायरेशन भी करता है डाइजेशन एक्सक्रीशन मतलब जितने भी लाइफ के वाइटल जितने भी वाइटल फंक्शन ऑफ द लाइफ है लाइफ के लिए जितने भी अहम फंक्शन होते हैं वो एक ही सिल करता है एक ऑर्गेनिली रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है दूसरा डाइजेशन में हेल्प देता है सो देर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर द डिवीजन ऑफ लेबर सिंपली मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एमंग डिफरेंट ऑर्गेनिलीज दैट इज ईच ऑर्गेनिली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन अ स्पेसिफिक टास्क सो देर सिंगल सेल्स आर केपेबल ऑफ रिस्पायरेशन डाइजेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा इन दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव इंडिपेंडेंटली और ये जो यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं हर एक का अपना जो सिल होता है वो सारे फंक्शन करता है और दूसरे सेल्स को उसकी ज़रूरत नहीं होती मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंडेंट नहीं होता नाउ इन द लास्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा यूगलिना क्लेमेडोमोनास पेरामीशियम बैक्टीरिया दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स थैंक यू